Welcome back to our channel, Automatic Work. So, ang topic natin ngayon, kasi maraming nag-message sa akin, maraming nag-comment uh, tungkol sa anti-tip. Yung mga mura lang na anti-tip, pero garantisado na hindi, ano, uh, safety yung motor mo. Pangalawa, uh, friendly siya gamitin, madaling gamitin. So, uh, ikaw nang bahala nun kung anong saan mo siya ilalagay, saan mo itatago. Hindi na kailangan ng gadget na, kailangan pa ng remote. Kailangan pa ng GPS, kailangan pa ng uh, keyless, hindi na kailangan ng ganun, kailangan pa ng immobilizer, transponder, hindi na. So, ang topic natin ngayon is yung pinaka-cheap lang, pinaka-mura lang na pwedeng gamitin natin uh, para sa ating ano, uh, anti-tip kill switch. Okay, so... Umpisa na po natin. Uh, salamat sa mga nag o oh, nag nagtanong pala tungkol dito. Salamat sa mga nang hingi ng diagram. So ibibigay ko na po ngayon. So uh, bibigyan ko po kayo ng diagram tungkol sa ginawa kong uh, ginawa ko nung nakaraan na tungkol sa motor na hindi mapa-start pero may safety switch lang siya. So kayo lang lang ang magtatago kung saan niyo itatago kasi siyempre uh, hindi ko na sinama doon. Hindi ko na sinama doon sa topic ko kung saan tinago kasi may ini iniingatan tayong mga tao pagdating doon, map mapagsamantala, okay? So, uunahin natin is yung kill switch, uh, anti-tip switch doon sa post start. So, ang kailangan lang natin is yung wire. Dapat may wire tayong ganito. So, kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel na to, Uh, kung kararating mo lang, kapapasok mo lang, kakasilip mo lang, kakabiyo mo lang. Uh, Ka-automatic works, kapatid, uh, kaibigan, pwede ka na mag-subscribe para magiging updated tayo. So, kailangan lang tayo ng wire na ganito. So, dapat orig. Original yung ating wire. Yung hindi nag nagpupulbo, hindi nag nabubulok yung ganito, hindi napupulbo. So, magandang gamitin yung pinaglumaan sa mga kotse. Ganito lang kaliit, pero sa loob niyan, sulido. Ayan. So, ginagamit din to sa motor. Pag nagwa-wiring ako, ito sa kotse to, kinuha ko. Malipis lang siya, pero solid yung wire. Okay? So, umpisa na natin. Ay, yung kill switch doon sa ating push start. Okay? Lahat ng push start naman, siguro, eh, meron tayong uh, tinatawag na switch. Okay? So, lalagay ko lang yung push start, push start switch. Uh, lalagay ko lang dito kung ano bang itsura nun. Uh, ganyan na lang siguro. Push start switch ng push start. Okay, ang ganyan itsura nun eh. So, post start switch. Okay. Yan. Itong pindutan. Tapos meron siyang uh, dalawang wire na nakakabit dyan. Okay. Ito yung post start switch. Post start. Start. Switch. Okay. Yan. Switch. Post start switch. Yun yung post start switch. Okay, may dalawang wire yan na nakakabit. Para hindi siya gagana, kahit yung susi natin ay naka-on position, naka-on, yung ating susi, para hindi siya gumana, ang gagawin natin dyan is, uh, lalagyan natin siya ng switch. Okay? Dito tayo maglalagay ng switch. Sa gilid na lang siguro para medyo ano. Dito natin ilagay yung ating switch. Ito, dapat nakatago to Ang idodrawing ko lang dito, na para medyo maintindihan nyo, is yung Tagil. Makakabili naman kayo nito. Tig 20 lang siguro to sa tindahan. Tagil switch. Yan. Yan ang tagil switch. Ngayon yung tagil switch may tatluhan, may dalawahan, may apatan, may animan. So pwede na yung tatluhan lang yung gagamitin nyo. Okay? Yung gagawin lang dyan, di ba itong post start na to, may nakasaksak na dalawang wire yan. Tama? So ang gagawin nyo, uh, yung isa, ikabit nyo rito, bunutin nyo yan ikabit nyo rito yung isa yan, kabit nyo dyan yung isa okay. dito yung isang wire okay. ba diba dapat dito yan ba diba dapat dito yan pumunta, ngayon bubunutin mo siya ikakabit mo siya dito, sa gilid na to, okay tapos, yung isa naman na to ikakabit mo siya dyan, papunta dun sa, ito iyon ang ikakabit mo dito okay yan yung kakabit mo. Yung isa naman, kung malayo ka, malayo naman, kung malapit lang doon, yun, ito, wag mo na itong bunutin. Nakapermis na yan. Permis na yan. 
doon sa ilalim naman to papunta sa battery na to wag mo nang pakialam ito is stuck na to ito is stuck na wiring na yan sa push start ito is stuck na wiring yan itong is stuck na wiring ng push start nilagay mo dito tapos yung isa na to inilabas mo nilagay mo naman dyan okay ngayon uh, para tumugma sila uh, dapat ang gagawin mo on off to eh ito yung on depende dyan sa dalawa kung ito yung on ito yung off yan dalawang wire lang yan ngayon, pag naka-off to, naka-off position yan, yung inyong, inyong, inyong toggle switch, kahit i-on yung ating susi, yung susi mo, kahit naka-on position yan, yung key, yung key, hindi aandar. Bakit? Kahit i-push nyo to, naka-off to, magkakat ang kuryente. So, magkakat to. Walang magiging supply, magkakat yan. Okay? Kasi naka-off ka rito. Tapos ito, kahit i-push start mo na, idiin mo na, idiin yan, walang kuryenteng mangyayari. Okay? Kahit anong gagawin niya, kahit basta, kahit naka-on, kahit umilaw pa yung dashboard, walang mangyayaring andar. Dahil ito, uh, hindi siya naka-on. Ngayon, kung naka-on position ka naman, iangat mo, tutulak mo lang, alam mo na yung tagil, tulak lang yan, taka, baba, taas lang yan. Uh, gitna, taas, tapos gitna, baba. Okay? Pagka i-on position mo siya, naka-on ang susi, push start mo to, aandar siya. Yun yung nakita nyo sa video kong ginawa. Okay? So, pangalawa, so, wag nyo kalimutan na, wire yan. Ito ang wire natin, stuck na wire yan, stuck na wire to. Ngayon, wire din yan. So, maggawa na lang kayo, dalhin nyo dito sa isang toggle switch. Ngayon, ang toggle switch na to, itatago nyo. Kung saan. Pwedeng, ano, push and po, push, 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 ano yung switch na ano? Pwedeng push and pull. Pwede mong gamitan yun. Okay? So, pangalawa naman na ating gagawin is yung switch na yung sa ECU naman ang hindi gagana. Okay? So, turo ko sa inyo. Ito yung battery natin. Yan. It, yan yung battery natin. 12 volts. Okay? Ito yung ground. Ito yung positive. Sa battery naman to. Yan yung positive. Ito yung ground. Ngayon, meron fuse yan. Papunta doon sa... Yan. Lalagyan natin ng fuse. May fuse yan. Mga ka-automatic. May fuse yan. Yung fuse na yan is 5 amperes yan. Okay? Papunta yan doon sa... Yan. Dito siya nakakabit. Supply na yan. Yung fuse na to, papunta doon sa computer box to. Papunta sa computer box. Ngayon, kung yung papunta sa computer box na to, uh, ang mangyayari naman nito, ang gagawin natin, dahil ito, papunta na ng ECU. Yan, ECU. Papunta na ng ECU. Ngayon, ang ikakat natin, dalawa naman. Uh, dahil may indicator to, na papunta naman sa dashboard. Okay? Papunta sa dashboard. Yung may check engine to sa dashboard, nakaganyan. May ECU yan. Uh, ito yung sa dashboard yung umiilaw. Eh, meron siya. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, para hindi naman siya mapagana, yung fuse na to, lalagyan naman natin siya ng toggle switch. Okay? Para safety. Wala nang ano, wala nang immobilizer pa. Wala ka nang keyless pa. Ito na gagamitin mo. Toggle switch. Ibi duty rin to para hindi magtuto na o maglulusaw. Eh, basta toggle switch. Ibi duty naman yan eh. Ngayon, ikakat mo naman tong wiring na to. Ikakat mo yan. So, ang mangyari niyan, may switch kang isa. Pwedeng itago. Mabahala ka na kung saan ka didiskarte. Basta ituturo ko lang sa yung uh, diagram. Yung papuntang fuse na to, dapat yung 5 amperes na papuntang uh, yung nagpapailaw doon sa computer box, dapat kuhanin yung isa noon. Di ba papunta yun dito? Putuli na yun dito. Depende kung saan ka magputol. Kung dito ka magputol, o dyan ka magputol. Ngayon, yung isa na yan, ididiretso natin dito yan. Yung isa naman, ididiretso natin dyan. Okay? Kit, kuha mo na. Pwede ka mag-cut dito, pwede ka mag-cut dito. Ito yung ECU. Ito yung fuse. So, pagkapasok mo dyan, ito yung tagil. Pagka naka-off position yan, naka-off. Yan. Ito naka-on. Pagka naka-off position ka, kahit i-on mo yung susi, ito, magkikay-on ulit tayo. 
Kahit i-on mo yan, hindi ilaw tong check engine na to. Yung check engine na to. Yung check engine na yan, hindi ilaw yan. Bakit? Naka-off yung fuse mo. Kahit pa ipadyakan yan o anong gagawin dyan, kahit i-start, hindi siya i-ilaw. Hindi ilaw hindi gagana. Kahit i-on mo, hindi gagana, hindi gagana ang ECO. Hindi mag i energize Pati fuel pump, hindi gagana dahil wala to. Maraming i-condem dahil wala to. Okay? Ito isa sa pinakamagandang uh, kill switch. Ngayon, yung isa, pagka naka-on position ka, siyempre, yung toggle switch mo, tulak mo lang yan, o kung saan naka-position, dito ba o dyan. Pag tulak mo dyan, dito na tatapat, naka-on position ka na. Pagka-on position, tuloy na ang kuryente, papasok na dito, papasok na dyan. Pag nag-k-on ka, iilaw na to. Pag nag-post start ka, pag nag-post start ka, gagana na to. Okay? So, ganun lang yung ating topic ngayon. Ito sa post start. Post start kill switch. Yan. Ito yung post start kill switch. Anti-tip. Ngayon. Ngayon, ito namang isa. ECU na mismo. ECU naman to. ECU. Anti-tip. Anti-tip. Okay. Switch. Yan. Yun mga kapatid, mga tropa. Uh, mga automatic works uh, Mamili ka na lang dyan kung saan Ang gusto mo Push start ba o ECU kill switch anti tip Wala ka ng ibang gagalawin dyan Isang wire lang to ng ECU Yung fuse na yan Kunin mo lang yan Yung nakakonekta dito O nakakonekta dito sa battery Dalawa lang yan Very safety yan uh, Wala pong magiging problema dyan So yun lang uh, Salamat pala sa mga nagtanong So ito na pops ito na yung request nyo. So, kung may comment pa kayo, may tanong pa kayo, comment lang kayo sa baba ng video na to. So, maraming salamat at sana mag-subscribe yung mga nakapanood. So, sana ay pakitapik naman tayo dyan, mga katropapit. So, maraming salamat. Yun lang.